Всем доброе утро! Сегодня у нас понедельник, день тяжелый. Сейчас я позавтракаю. Завтрак мой будет состоять из рулечки домашней. Сейчас вот от последней буханочки остались вот клочочки домашнего хлеба. Сейчас я бутербродик себе сделаю и кофе. И какие сегодня дела? Мне нужно получить посылочку на почте. Заказывала я в Инстаграме. Все для куколок. Потом сегодня у меня коррекция ногтей. Ногти уже все. Сегодня будут другие у меня ногти. Ногтики. Какие у меня дела? Сегодня мне нужно заплатить за газ. Почему говорю заплатить за газ? Почему не заплатила сразу? У нас поменялся поставщик. Иван начала машину свою. И у нас вчера мило опять. Сейчас немножко очистил машинку. Вот. И в, через интернет, через Сбербанк не нашла я пока, как правильно оплатить. Сказали, можно в Сбербанке оплатить. Потом в Сбербанк зайду, распечатаю я договор. Выгадала я с пенсии тысячу, открыла новый счет, пополняя в Сбербанке, куда можно докладывать. Ну, буду изыскивать возможность с пенсии. Вот. Я-то на компьютере зарегистрирована. Хотела Саша открыть такой же счет с, как сказать, с телефона, но по телефону я не нашла. В Сбербанке, там в мобильной такой версии, не нашла я такой возможности открыть новый счет. Вот счет я открыла, тысячу положила, и с пенсии буду по тысяче туда сама перечислять. Вот. А когда пойду распечатывать договор, уже там в Сбербанке, попробую на Сашино имя, ну не попробую, открою на Сашино имя такой же счет, буду по тысяче туда и сюда откладывать, пускай, пускай будет так. По-другому копить не умеем. Ветерочек присутствует. Смотрите, березка откачается, ветер есть. Так как градусов у нас за плюс уже перевалило, плюс 2. Весна-весна. Февраль должен быть с метелями, но уже прям весна наступает на пятки. Вот такие у меня планы. Заплатить за газ, распечатать договор, получить посылочку и коррекции ногтей. Вот, и сегодня я дошиваю своих куколок, две штучки, и буду отправлять э, по новому адресу. Посылку получили, зашли в Сбербанк. Сейчас Саша откроем счет, пополняем, и себе распечатаю договор. Вышли со Сбербанка. Девушка нам какая-то такая неприветливая попалась. Довольны, работать не хотят. Не хотя нас так приняла. Плюс мы ей не поставим, плюс 10. Да. Она просила? Просила плюс 10. Какой им плюс 10? Минус 2 или минус кол? Нежно и ласково объяснили, по какому поводу пришли. Ну что мы тысячу принесли там, да? Она бумажки больше распечатала на эту тысячу. Если бы мы ей принесли на 100 тысяч, наверное, нам бы улыбались. А то пришли какие-то там пенсионеры по тысяче положить себе на счета. Возиться с вами еще тут. Ну, Силуянов велел же. Че? На путешествие тысячи. Да, вот мы начали копить. А там как получится, куда поедем путешествовать. Или на Мазарке, или, или в Таиланд куда-нибудь дойдет. Да, там получится. Потому что дом копить нереально у нас. И получается так, что я по интернету, значит, договор оформила 5,3% годовых. А Иван что-то я не смогла оформить. У него же только мобильная. По мобильнику я объясняла. Там нету такого в приложении, чтобы открыть вклад новый. Мы ему через Сбербанк здесь оформили. И у него уже 5,15%. Вот так вот. Говорит, меня, меня обделили, говорит, обделили. Пролете. Пролете, да. Проценты и то урвали. Ну, 
Вот сейчас мы едем за землей. Баклажанчики-то взошли. Из пяти купленных поштучно два взошли. Пять или шесть я купил. Ну, два сегодня проклюнулись, я утром посмотрела. Два только проклюнулись. Алексеевские, где куча была, тоже два или три проклюнулись. Ну, баклажаны тяжело всходят, я понимаю. Острые перцы вообще не проклюнулись. С 12 числа лежат, сегодня 18 -е. Немножко еще подожду и, наверное, нафиг выкидывать надо. Или пусть клетва растут. Вот купленные семена, да? Дорога плохая, не буду трясти. Вас и себя тоже. Вот здесь вот покупаю возле атмосферы. Вот такую земельку купили для пробы на 10 литров. Побоялась я 20 литров брать пока. Посмотрим. А сейчас мы с вами посылочку распечатаем. Посмотрим, что мне прислали из Казани. Все для кукляшечек. Сейчас откроем и разберем. Девочки, начинаю снимать с шумом. На заднем плане у нас чайник. Потому что время уже подходит пол второму, а мне два часа на ногте. Поэтому сейчас Александр Иванович захотел чаек. Покажу я вам сейчас по-быстренькому. Докупил я еще вот такие вот, где земельку покупала, увидела новенькие вот такие привезли баклажанчики и корный баклажан, русский вкус. И из Голландии семена черная пантера, обильный дружный плодоношение, длинненькие вот такие мне нравятся. И вроде то, но на картинку купилась. Так, эти длиной 12-20 сантиметров, а эти длиной 20-30 сантиметров и массой 200-250 грамм. А эти маленькие, но толстенькие, массой 300 грамм. Ладно, так, будем смотреть ссылочку сейчас. Пока Иваныч там пирожок будет кушать. Сейчас посмотрим. Что тут мне из Казани? Я нашла вот этот вот в инстаграме сайт, прям это, цены такие демократичные, я и таких цен нигде не видела. Сейчас мы посмотрим. Кому интересно цены, девочки, спрашивайте, скажу по ценам и скажу где дешево по сравнению с другими прям у этой девочки прям хорошие цены так вот одинаковые такие волосики волнистые вот такая какая-то спиралька химическая прямые такие трессы не то что я вам показывала купила я отечественные трессы Москва делает это вообще кошмар Добища. Я говорю, Китай делает он все как все волосики. Видите, как закреплены. А Аккуратно. Кто их делает? Так же китайцы делают. Ну, не знаю. Китайцы потом, значит, лопанут три. То, что ли, локоны? Я, по-моему, три вида локоны заказываю. Тоже локоны, да, локоны просто нет. Ой, ну слушайте, качество замечательное. Посмотрите, какое качество. Прелесть. Молодец, девочка. Только она ткани не продает. У нее игрушки, потом трессы. В основном обувь. Кедики там еще, я уже забыла, что. Кому, девочки, интересно, вот кукольники, кто шьет, обращайтесь, я вам ссылку в инстаграме дам. А эти вообще, вот я запомнила, вот эти вот 70 рублей. Так. Вот еще с розовыми конечками. Мне, я покупала уже куклу Кушила. С такими трессами мне понравились. Цвет интересный. Качество вообще отличное. С розовыми конечками. Смотрите. Хорошие. 
крысики. И тут казань-то рядышком с нами. Прям посылка пришла, я не знаю. У меня четыре, да, Саша? Mm -hmm. Так. У всех вот эти ботиночки по 200 рублей. Он, я не знаю, как не соврать, принести сколерозник надо. Ну, кому интересно, пишите, я всем отвечу. Ой, пойду схожу, нам все-таки за склерозником. А, панда, игрушка. Вот это, по-моему, 130 рублей. Но они вот эти игрушки, они же вот, вот это вот, вот этой фирмы очень дорогие. Пандочка какая, или пандочка, я не знаю, енотик, или кто это? Енотик, что ли, дед? Енотик нам с таким хвостом-то. Машину Че, машину? Сейчас прям принесла все-таки склерозник свой. Сейчас скажу по ценам. Так, мокрые прессы, вот эти вот, 150 рублей. Вот эти вот кедики, да, вот здесь вот что-то смотрю. Это нитки нам прицепились. А, нитки прицепились. Просто их убрать вот так вот и все. Так, кедики. Вот такие вот кедики. В общем, за две пары кед. 220 рублей, 110 рублей кеды. Я посмотрела на Алиэкспресс, даже дороже кеды стоят, чем у нее. 110 рублей кедики. Посмотрите аккуратно, как сделано. Не могу сказать, что они люксовые. Но за 110 рублей... Пойдет. Так, локоны с розовыми конечками и русы. Локоны по 100 рублей. Все локоны по 100 рублей. Вот эти локоны 100 рублей. Где вы видели такие цены? Нигде. Так, прямые трессы 15 сантиметров. Две штуки 70 рублей, я вам сказала уже вот эти. Трессы волна. 150 рублей штука. Вот эти вот 110 рублей штука. Те, которые бракованные, я вам показывала. Я их, наверное, за 200 покупала. Не помню точно. У нас здесь в рукоделии. Так, енотик. 130 рублей. Сандалики. Сиреневые сандалики 130 рублей. Я покупал до этого за 200 рублей. И вот такой свитшотик. Но он, наверное, для моих кукол большой. Я хотела посмотреть, как его шьют вообще вблизи. Этот свитшот 150 рублей. Да, большой будет. Ничего, большой тельце сошьем. Потому что его же не перешьешь. Это все пороть надо. Вот такой свитшотик. Чтобы шить дома свитшот, это надо еще и материалы иметь соответственные, чтобы для свитшота картиночку перевести на, на пузико. Вот такую вот картиночку перевести. Вот такой свитшот. Для моих вот кукляшек, которые я шью, он большой. Ну, придется мне что-то делать с ним, потому что... Надо его же в дело пускать. В общем, переделаю. Всем довольны. Всей покупочкой довольны. Так, мне звонят. Смотрите, что у нас творится. Я специально открыла окно. 
МЧС нам прислала, что у нас вот такая метель. Метель, прям метель. Со штука очистила везде все. И опять машины все занесенные. Я говорю, бедные люди, которые в дороге. Вот это у нас зима в этом году. Вот это да, настоящая русская зима. Как хорошо, Санек, в тепле-то сидеть, да? Да, Санек? Да. Ой, как хорошо дома-то сидеть. Мы помню, в такую погоду тоже как-то возвращались, да, домой. Я помню, в такую погоду я и работал. Ну, работал-то я-то не видела, как ты работал. И в худшую погоду вообще не уехал, ничего не видно. Вообще метра не было видно. В марте месяц. Ангел-хранитель у тебя хороший был. И сейчас есть. И сейчас он на месте. Вот. Иду своих кукляшек доделывать. Все дела сегодня сделала. Сейчас свой творческий беспорядок. Здесь немножко разберу на столе. За целый день, видите, с утра сегодня что-то гоношусь. И вот здесь у меня... Вот так вот все. Вот так вот сегодня посылку получила. В Сбербанк сходили мы. Сейчас вам маникюр свой покажу новый. Вот такой пальчик мне сделали. Пыльные розы. Не знаю, видно вам, нет? При таком свете-то. Ну ладно. Ну, в общем, сейчас вот разберу все бумаги по местам. Тут все-таки за газ я сегодня заплатила. Все по счетам. Все куклячье я здесь разберу. И по очереди начну дела делать. Наверное, попробую я прострочить эти волосы. Я-то думала, они московские, тоже китайские. Ну, ужасное качество, ужасное. Попробую зигзагом мелким прострочить на машинке. Может поможет мне как-то. Вот. Ну и дальше буду дела делать.